ओलंपिक्स में मैं गई थी सो इट फेल्ट ऑनर दैट आई फेल्ट की यस इट इज़ माई रिस्पॉन्सिबिलिटी टू परफॉर्म वेरी वेल फॉर माई कंट्री एंड आई कॉट देर वेरी लेट बिकॉज ऑफ द कोविड बिकॉज आई कुड एंड कैट देर ऑन टाइम आई हैव रिप्रेजेंटेड माई कंट्री इन एशियन गेम्स टू थाउजेंड एटीन एंड ऑल्सो वर्ल्ड एमेजो टीम चैम्पियनशिप इन टू थाउजेंड एटीन एंड सिक्सटीन एंड आई हैव ऑल्सो प्लेड क्वीन सर्किट कप एशिया पैसेफिक थ्री टाइम्स एंड आई हैव प्लेड मोर देन हंड्रेड इंटरनेशनल टूर्नामेंट नमस्कार अमर उजाला डिजिटल देख रहे हैं आप और मैं हूँ आपके साथ प्रीति कश्यप आज मेरे साथ इंटरनेशनल गोल्फ प्लेयर दीक्षा डागर जी हैं जो गोरखपुर में आई हुई हैं और इन्होंने काफ़ी कम उम्र में इंटरनेशनल टूर्नामेंट्स गोल्फ खेले हैं दीक्षा जी आपका बहुत स्वागत है अमर उजाला डॉट कॉम पर सबसे पहले तो अपने बारे में जो हमारी हमारे दर्शक हैं उन्हें अपने बारे में थोड़ा सा इंट्रो शॉर्ट इंट्रो अपने बारे में बता दीजिए नमस्कार uh, मैं दीक्षा टाकर हूँ एंड आई स्टार्ट प्लेइंग कॉल मैन वो सिक्स सेवन ईयर्स ओल्ड एंड आई वॉज इंडिया नंबर वन फोर थ्री ईयर्स मैन वो एम एच ओल एंड आई टर्न प्रोफेशनल इन टू थाउजेंड नाइनटीन एंड आई प्ले ऑन लेडीज यूरोपियन टूर ए एल पी जी ए एंड डब्ल्यू जी आई सो आई एम टू यंग केज इंडिया विनर ऑन एल ई टी दैट आई वन इन साउथ अफ्रीका एंड ऑल्सो आई ऑल्सो वन द लंडन एरम को टीम सीरीज दीक्षा अगर हम बात करें आपकी प्राइमरी एजुकेशन की तो आपने कहाँ से की है क्योंकि आप के फादर जैसे आपने बताया कि फादर आपके आर्मी में रहे तो काफ़ी आपने इंडिया के कई पार्ट्स में भी घूमना हुआ होगा हर जगह पोस्टिंग अलग अलग हुई होगी तो कहाँ से मतलब एजुकेशन में भी कई सारे वेरिएशन आए होंगे कभी इस जगह कभी इस जगह तो फिर उसके अपने प्राइमरी एजुकेशन के बारे में थोड़ा सा बताइए आई नो इट वॉज एन ईजी फॉर स्पोर्ट्स पर्सन टू पेरेंट्स practicing call and uh, studying so my teachers were very supportive and my friends also so educations i have finished uh, in army public school yes abhi aap matlab abhi aap present mein kuch aisi padhai kar rahi hain ya pura focus golf par hi hai hmm uh, mera ye routine hota tha ki ab uh, Uh, before going to the school, I used to wake up two hours earlier before attending school. पहले मैं exercise किया करती थी running वगैरह and then फिर school के लिए ready होके फिर मैं जाती थी जब school की छुट्टी हो जाया करती फिर mummy मुझे लेने के लिए आती थी she used to prepare lunch box for me and then take me direct to the golf course. फिर मैं वहाँ पे चार पाँच घंटे प्रैक्टिस किया करती टिल सेवन पी एम फिर घर वापस आके डिनर करके फिर उसके बाद थोड़ा बहुत होमवर्क करके और हम मेरा टीचर जो होम ट्यूटर है ही यूज टू एडजस्ट द टाइम कि हाँ आठ बजे पे आ जाना या तो सेवन थर्टी पे आ जाना देन आई वुड स्टडी एंड देन गोट टू स्लीप आपने कौन कौन से नेशनल हो या इंटरनेशनल हो कौन कौन से मैचेस आपने गोल्फ में अभी तक फिलहाल खेले हैं मैंने आई हैव रिप्रेजेंटेड माई कंट्री इन एशियन गेम्स टू थाउजेंड एटीन एंड ऑल्सो वर्ल्ड एमेजो टीम चैम्पियनशिप इन टू थाउजेंड एटीन एंड सिक्सटीन एंड आई हैव ऑल्सो प्लेड क्वीन सर्किट कप एशिया पैसेफिक थ्री टाइम्स एंड आई हैव प्लेड मोर देन हंड्रेड इंटरनेशनल टूर्नामेंट सो फार तो अभी आपने ओलंपिक में भी आपने कभी ट्राई किए हैं ओलंपिक्स के लिए यस यस आई हैव ऑल्सो रिप्रेजेंटेड माय कंट्री इन टोक्यो ओलंपिक्स यस तो टोक्यो ओलंपिक्स में मतलब आपने मेडल वगैरह में क्या मतलब क्या पोजीशन मिली थी आपको ओलंपिक्स uh, जब मेरा ओलंपिक्स में मैं गई थी सो इट फेल्ट ऑनर दैट आई फेल्ट कि यस इट इज़ माय रिस्पॉन्सिबिलिटी टू परफॉर्म वेरी वेल फॉर माई कंट्री and i got there very late because of the covid because i couldn't get there on time so i was on first reserve so i was playing tournament in ireland so i got call from india from my dad that you have qualified for the olympics so i couldn't believe my ears wow i was so surprised really did i qualify for the olympics then uh, on media social media pe announce ho gaya tha ki adiksha olympics khelegi फिर मुझे बहुत खुशी हुई आई फेल सो प्राउड यस इट वॉज वन ऑफ माई ड्रीम फिर मुझे वहाँ पर जल्दी पहुँचना था दैन आई हैव टू गिव अ कोविड 
टेस्ट फोर थ्री डेज फिर उसके बाद मैं वहाँ लेट पहुँची एंड आई मिस वन प्रैक्टिस राउंड और फिर वहाँ पे टोक्यो ओलंपिक्स में मुझे बहुत अच्छा फील हुआ दैट यस आई एम वन ऑफ द ओलंपियन काफ़ी अच्छी एनवायरनमेंट थी फिर स्टार्टिंग में मेरा शुरू में ख़राब हो गया था फिर बाद में लास्ट में मैंने अच्छा खेला ये मतलब इंस्पिरेशन कहाँ से है कहाँ से ऐसा शौक डेवलप हुआ कि आपको गोल्फ खेलना है आप अदर गेम्स भी खेल सकती थी पहल जैसे आप हरियाणा से बिलोंग करती हो तो वहाँ पे पहलवानी वगैरह रेसलिंग वगैरह काफ़ी फेमस है गर्ल्स के बीच में स्पेशली तो मतलब ऐसा क्या आया कि नहीं मुझे गोल्फ ही खेलना है uh, वैसे आई लव ऑल स्पोर्ट्स जो कि मैंने बचपन में काफ़ी स्पोर्ट्स ट्राई किए हैं जैसे मैंने स्विमिंग भी किया है और टेनिस भी खेला है और शूटिंग होस राइटिंग टेबल टेनिस आई हैव ट्राइड एवरीथिंग लेकिन सबसे अच्छा मुझे गोल्फ लगा और जब मैं टोक्यो ओलंपिक्स खेलने गई थी मैं बजरंग पुनिया और ये मलिक रेसलर से मिली थी काफ़ी अच्छा लगा कि पीवी सिंधु से भी मिली थी काफ़ी बातचीत होती थी जैसे अगर बात करें इंडिया की तो अदर स्पोर्ट्स को लेकर के मतलब काफ़ी क्रेज़ है यहाँ पर गोल्फ को देखे तो इंटरनेशनल लेवल पे इसका क्रेज़ है क्या रीज़न्स हैं कि इंडिया में गोल्फ मतलब एक कॉमन पीपल की या कॉमन लोगों की रीत से काफ़ी अभी भी दूर है अनफॉर्चुनेटली लाइक इंडिया में कॉमन पीपल को पता नहीं है दे डोंट नो वट गोल्फ इज बट द गुड थिंग इज गोल्फ इज गेन इन पॉपुलरिटी एंड We know that uh, golf is very expensive sport because of lack of uh, financial support. There is no awareness. There is no support. So, but nowadays, all younger generations are getting this about awareness and coming up to play this sport. अगर इंडिया में grounds की बात करें तो golf के grounds भी मतलब काफी कम हैं, limited हैं. तो क्या ये भी एक मेन वजह है कि गोल्फ आगे नहीं बढ़ पाया यहाँ पर एक शौक की तरह लोग बस इसको खेल रहे हैं अभी भी लेकिन गोल्फ आके पड़ेगा जब लड़कियाँ अच्छा परफॉर्म करेगी जब इंटरनेशनल टूर्नामेंट जब हाईएस्ट लेवल पे पहुँचेगी फिर मीडिया कवरेज भी होगा तब जाके पेरेंट्स को पता लगेगा कि हाँ देश से ऑल्सो गोल्फ एंड देखो हमारी देश की लड़की और या तो बॉयज भी अच्छा खेल रहे हैं then they would give opportunity ki dekhenge they would be feel inspired and motivated ek shuruaat ke daur mein agar dekhe to ek player ke liye kafi struggling period hota hai ki ek bar man karta hai yaar chhod dete hain usko nahi karte hain bahut sari facilities bhi nahi milti hain lekin usko continuous le kar ke chalna aage badhna usme ek profession build karna ye kaise possible hua hmm. yes very good question um success and failure this like a bread and butter jo ki agar koi uh, challenges nahi hoga then boring lagega jo ki success hona sorry struggle hona bahut zaruri hai lekin usko samna karna bahut zaruri hai like every sports person is normal everybody has to face it lekin uh, mera kabhi man kiya hai lekin there is always passion there has to be passion when you have love for the sport then you will do very well तो एक अंदर से कीड़ा होना जरूरी है तभी स्ट्रगल भी इजी लगने लगता है दैट इज माई एवरी पर्सन हैज अ ड्रीम कि हर लोगों का सपना होता है कि लाइफ फॉर एग्जाम्पल वन पर्सन हैज अ ड्रीम टू बिकम आर्मी ऑफिसर और सम हैज अ ड्रीम टू बिकम अ गुड टेनिस प्लेयर सो दे शुड फॉलो द रूटीन एंड दे शुड हैव फेथ इज द मोस्ट इम्पॉर्टेंट एंड पेशेंस जस्ट आने वाली जो जनरेशन है या जो अभी गोल खेलना चाह रही है उसमें करियर बिल्ड करना चाह रही है तो उसके लिए आप क्या ऐसा मतलब सुझाव देंगी क्या मंत्र देंगी कि ताकि उनके लिए वो जो सफ़र है वो थोड़ा इजी हो जाए लेकिन अब देश ऑल्सो एन अदर अपॉर्चुनिटी लाइक फॉर एग्जांपल अगर पेरेंट चाहते हैं कि बच्चे खेले गोल तो फिर गोल खेलो नेशनल टूर्नामेंट्स पर खेल सकते हो लेकिन इन केस इफ अगर गेम उस स्टैंडर्ड पे नहीं पहुंच रहा बट स्टिल दे कैन गेट अ यूएस स्कॉलरशिप ऑफर मिल जाता है दैन दे को दे कैन गो टू द यूएस कॉलेज फिर स्टडी भी कर सकते हैं एंड देन दे कैन प्ले कॉल फॉर द फॉर्म स्कॉलरशिप इंडिया में क्या ऐसा कोई है कि स्कॉलरशिप मिल सकता है गोल्फ के आपको जैसे खेलो इंडिया ये सारी चीज़ें मतलब गवर्नमेंट काफ़ी सपोर्ट कर रही है काफ़ी 
लोगों के बीच में अब अवेयर कर रही है कि आप स्पोर्ट्स में आगे आना चाहिए जो तुम्हारे यंग जनरेशन है वो स्पोर्ट्स में आगे आए तो ऐसा क्या कोई इंडिया में भी है फैसिलिटी कि लोग स्कॉलरशिप ले करके गोल्फ खेल सकते हैं या उसकी पढ़ाई कर सकते हैं हाँ हाँ यस खेलो इंडिया ये तो बहुत बड़ी बात है कि यस इट इज़ क्रिएटिंग अवेयरनेस ऑल ओवर इन इंडिया आई एम ऑल्सो वन ऑफ द पार्ट ऑफ द साई टॉप्स सो गवर्नमेंट हैज बीन अ वेरी सपोर्टिव एंड दे हैव प्रोवाइडिंग वेरी गुड फैसिलिटीज फॉर अस ओके थैंक यू दीक्षा इट्स वाज अ नाइस नाइस सेशन इन टॉकिंग टू यू अमर उजाला अब आपके टीवी पर भी अपने स्मार्ट टीवी पर यूट्यूब पर सर्च करें अमर उजाला चैनल सब्सक्राइब करें और देखें ताजा खबरें वो भी एच क्वालिटी में और हाँ बेलाइकन दबाना ना भूलें ताकि हर खबर हो आपके घर अमर उजाला निष्पक्ष निर्भी निरंतर